முக்கிய செய்திகள் உலக நாடுகளில் உற்சாகமாக களை கட்டிய புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் கோலாகலமாய் வெளிச்ச பூக்களுடன் அரங்கேறிய வான வேடிக்கை சென்னையில் நள்ளிரவில் கேக் வெட்டி புத்தாண்டுக்கு உற்சாக வரவேற்பு தமிழகம் முழுவதும் தேவாலயங்கள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு கொரோனா தரவுகளை பகிர சீனாவுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு கெடு நாளை மறுநாளைக்குள் சமர்ப்பிக்க டெட்ர சதானம் உத்தரவு ராகுல் காந்தியை பிரதமர் வேட்பாளராக நிறுத்த நிதிஷ்குமார் ஆதரவு பாஜகவை வீழ்த்துவதே இலக்காக இருக்க வேண்டும் என கருத்து தேர்தல் ஆணையத்தின் கடிதத்தை திருப்பி அனுப்பிய அதிமுக நிர்வாகிகள் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியே இல்லை என்று விளக்கம் வணக்கம் வணக்கம் அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் புத்தாண்டு பிறந்ததை தொடர்ந்து கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டியுள்ளன மறக்க முடியாத பல நினைவுகளுடன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு விடைபெற புத்துணர்வூட்டும் விதமாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்துள்ளது பூமியின் கிழக்கு பகுதியான மத்திய பசிபிக் தீவு நாடுகளான கிரிபாட்டி சமோவா டாங்கோ ஆகியவற்றில் இந்திய நேரப்படி நேற்று மாலை நான்கு மணிக்கே புத்தாண்டு பிறக்க தொடர்ந்து நியூசிலாந்து நாட்டின் ஆக்லாந்து நகரில் வான வேடிக்கையுடன் புத்தாண்டு உதித்தது ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரம் அடுத்த புத்தாண்டை வரவேற்க மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் உற்சாக வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர் இந்தியாவில் இருள் பரவிய இரவு ஒன்பது மணிக்கு சீனாவின் ஹாங்காங் புத்தாண்டில் கால் பதிக்க விக்டோரியா துறைமுகத்தில் அரங்கேறிய லேசர் வெளிச்ச விளையாட்டுகள் விழி விரிய வியந்து ரசிக்க வைத்தன தாய்லாந்து நாட்டின் பாங்காக் நகரில் இரவு வானின் இருளை கிழித்து சரம் சரமாய் வெடித்துச் சிதறிய வான வேடிக்கையோடு புத்தாண்டு உற்சாகமாக பிறந்தது தாய்வானின் தைபே நகரின் அடையாளமான நூற்றி ஒரு அடுக்கு மாடிகள் கொண்ட உலகின் உயரமான கட்டிடத்தில் புத்தாண்டை கொண்டாடும் விதமாக அதன் நான்கு பக்கங்களிலும் நடத்தப்பட்ட லேசர் ஒலி ஒளி நிகழ்ச்சியும் வான வேடிக்கைகளும் பார்வையாளர்களுக்கு காட்சி விருந்து படைத்தன கொரோனாவின் கோரப்பிடியில் மீண்டும் சிக்கி தவிக்கும் சீனாவின் ஹூனான் நகர மக்கள் துயரின் நடுவே உற்சாக கீற்றாய் உதித்த புத்தாண்டை இதய வடிவ பலூன்களை பறக்கவிட்டு வரவேற்றனர் தொடர்ந்து விழும் வெடிகுண்டுகளின் கந்தக நெடி காற்றில் பரவியிருக்கும் உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் நகரிலும் புத்தாண்டு அமைதியாக கால் பதித்தது நிரந்தரமற்ற வாழ்க்கை நடுவே பிறந்த புத்தாண்டு அளிக்கும் நம்பிக்கையை படம் பிடித்து காட்டுவது போல நீர் குமிழி வடிவ பலூன்களின் மேல் சர விளக்குகள் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தன இந்தியாவில் நள்ளிரவிலும் மக்கள் திரண்டு புத்தாண்டு பிறப்பை உற்சாகமாக கொண்டாடினர் தலைநகர் டெல்லியில் இந்தியா கேட் பகுதியில் திரண்டவர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து மகிழ்ந்தனர் கனவுகளின் நகரம் என அழைக்கப்படும் மும்பை மரைன் டிரைவில் குவிந்த பொதுமக்கள் உற்சாக ஆரவாரத்துடன் புத்தாண்டை வரவேற்றனர் புனே நகரில் இதய வடிவிலான பலூன்களை கையில் ஏந்தியபடி புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் களை கட்டியது பெங்களூரு நகரில் சாலைகளில் திரண்ட ஏராளமானோர் புத்தாண்டை ஆரவாரத்துடன் வரவேற்றனர் சென்னையில் வயது பேதமின்றி கடற்கரை சாலையில் திரண்ட மக்கள் நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு புத்தாண்டு பிறப்பை கேக் வெட்டி கொண்டாடினர் சென்னை பெசநகர் தேவாலயத்தில் நடந்த சிறப்பு திருப்பலியில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர் திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோயிலில் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மீசையில்லா பெருமாள் காட்சி தரும் விஸ்வரூப தரிசனம் நடைபெற்றது திருத்தணியில் புத்தாண்டு பிறப்பு கோயில் மணி அடித்து அரோகரா கோஷத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது காஞ்சிபுரத்தில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் உற்சாகம் கரை புரண்டது ஈரோட்டில் ஆயிரக்கணக்கானோர் மகிழ்ச்சியுடன் புது வருட பிறப்பை வரவேற்றனர் வேளாங்கண்ணி பேராலய சேவியர் திடலில் நடந்த புத்தாண்டு சிறப்பு நற்கருணை ஆராதனையில் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்த பலர் கலந்து கொண்டனர் தூத்துக்குடி பனிமய மாதா தேவாலயத்தில் நள்ளிரவு சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது நாகர்கோவில் சவேரியார் கோயில் நெல்லை வாடிப்பட்டி புதுக்கோட்டை திருவாரூர் தேவாலயங்களிலும் நடைபெற்ற பிரார்த்தனை கூட்டங்களில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் கடலூர் சில்வர் பீச் கடற்கரையில் மாலை முதலே மக்கள் திரண்டு புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி பாண்டி மெரினா கடற்கரை மக்கள் வெள்ளத்தால் நிரம்பி வழிய திறந்த வெளியில் அனல் பறந்த ஆட்டத்தால் உற்சாகம் பெருக்கெடுத்தோடியது தொடர்ந்து குவிந்த கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையில் போலீசார் தடியடி நடத்தி கூட்டத்தை கலைத்தனர் 
இதனிடையே கோவை சேலம் ஈரோடு தாராபுரம் திருப்பூர் பல்லடம் மயிலாடுதுறை அரியலூர் வேலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் காவல்துறை உயரதிகாரிகள் பொதுமக்கள் மற்றும் காவலர்களுடன் கேக் வெட்டி புத்தாண்டை கொண்டாடினர் உயிரிழப்பு ஏதுமில்லா புத்தாண்டு கொண்டாட்டம் என்ற தமிழக போலீசாரின் லட்சியத்தின்படி புதிய வருடத்தின் தொடக்கம் எந்தவிதமான அசம்பாவிதங்களும் இன்றி அமைதியாக தொடங்கியிருக்கிறது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு குறித்த உண்மையான தரவுகளை பகிர சீனாவுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு கெடு விதித்துள்ளது அங்கு கொரோனா கட்டுப்பாடுகளுக்கு மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததை அடுத்து தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டன இதையடுத்து சீனாவில் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரித்திருப்பதால் உலக நாடுகள் பீதியடைந்துள்ளன இந்நிலையில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு குறித்த தகவல்கள் வெளியிடுவதை சீனா நிறுத்தியுள்ளது இதனால் பாதிப்பு பலி குறித்த எந்த தகவலும் வெளி உலகுக்கு தெரியாமல் மறைக்கப்பட்டிருப்பதால் உலக சுகாதார அமைப்பின் பிரதிநிதிகள் குழு இரு தினங்களுக்கு முன்பு சீன பிரதிநிதிகளை சந்தித்து இதுகுறித்து விவாதித்தது அப்போது கொரோனா பாதிப்புகள் தடுப்பூசி சிகிச்சை உள்ளிட்டவை குறித்து சீன அதிகாரிகளிடையே விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டதாக உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ரசதானம் கூறியுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்பான துல்லியமான தரவுகளை வெளியிடுவதில் சீனா வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளவர் வைரசின் மரபணு வரிசை முறை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தல் ஐசியு பிரிவில் சேர்த்தல் இறப்புகள் மற்றும் போடப்பட்ட தடுப்பூசிகள் தடுப்பூசி இருப்பு குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் உள்ளிட்ட நிகழ்நேர தரவுகளை அந்த நாடு பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார் தொற்று பாதிப்பில் உள்ளவர்கள் கடுமையான நோய் மற்றும் இறப்பில் இருந்து பாதுகாப்பதற்கு தடுப்பூசி மற்றும் பூஸ்டர் தடுப்பூசி அவசியமாகும் என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ள டெட்ரசதானம் நாளை மறுநாள் சார்ஸ் கோவிட் டூ வைரஸ் குறித்த தொழில்நுட்ப ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் வைரஸ் மரபணு வரிசை முறை குறித்த விரிவான தகவல்களை சீன விஞ்ஞானிகள் பகிர வேண்டும் என்று கெடு விதித்துள்ளார் இது சீனாவுக்கு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் எத்தகைய சவால்களையும் சந்திக்க அந்நாடு தயாராக இருப்பதாக சீன அதிபர் ஜி ஜிங்பிங் அறிவித்துள்ளார் புத்தாண்டையொட்டி நேற்று நாட்டு மக்களிடம் ஆற்றிய அவர் கொரோனா பரவல் காரணமாக சீனாவுக்கு இந்த புத்தாண்டில் கடுமையான சவால்கள் காத்திருப்பதாக கூறினார் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்று தெரிவித்த ஜி ஜிங்பிங் இந்த கடினமான சவால்களை சமாளித்து பயணிப்பது எளிதான விஷயமல்ல என்று மக்களை எச்சரித்துள்ளார் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரதமர் வேட்பாளராக திரு ராகுல் காந்தி முன்னிறுத்தப்படுவதை ஆதரிப்பதாக பீகார் முதலமைச்சர் திரு நிதிஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் தற்போதைய நாடாளுமன்றத்தின் பதவிக்காலம் அடுத்த ஆண்டு முடிவடைவதை அடுத்து தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கான ஆயத்தங்களில் அனைத்து கட்சியினரும் ஈடுபட்டுள்ளனர் பாஜகவை எதிர்கொள்ள எதிர்கட்சிகள் ஓரணியில் திரள காங்கிரஸ் அழைப்பு விடுத்துள்ளது ஆனால் யார் பிரதமர் வேட்பாளர் என்பதில் கட்சிகளிடையே ஒருமித்த முடிவு ஏற்படாத நிலையில் எதிர்கட்சிகளை சமாதானப்படுத்தும் பணியில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் போபாலில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய பிரதேச மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு கமல்நாத் திரு ராகுல் காந்தி பிரதமர் வேட்பாளராக களமிறங்குவார் என கூறினார் அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் அவரை ஆதரிக்கும் என்று நம்புவதாகவும் அவர் கூறினார் இந்நிலையில் பாட்னாவில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திரு நிதிஷ்குமார் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது எதிர்கட்சிகளின் பிரதமர் வேட்பாளராக திரு ராகுல் காந்தியை முன்னிறுத்த காங்கிரஸ் முயல்வதை வரவேற்பதாக கூறினார் இதில் தமக்கு எவ்வித பிரச்சனையும் இல்லை என்று தெரிவித்த அவர் பிரதமர் பதவிக்கு போட்டியிட மாட்டேன் என தாம் ஏற்கனவே தெளிவுபடுத்திவிட்டதாக கூறினார் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் என்ற பதவியே அதிமுகவில் இல்லை என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வாக்களிக்க ரிமோட் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து விளக்குவதற்காக அனைத்து கட்சிகளுக்கும் தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் அதிமுக சார்பில் பங்கேற்க திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி திரு பழனிசாமிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது அந்த கடிதத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது இதனை திரு பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் வரவேற்றுள்ள நிலையில் எடப்பாடி தரப்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு அதிமுக தலைமை கழக முகவரிக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தை அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலக நிர்வாகிகள் பெற மறுத்து திருப்பி அனுப்பிவிட்டனர் தேர்தல் ஆணையத்தின் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கும் பதவிகளில் யாரும் இல்லை என அவர்கள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர் இதனிடையே புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் வாக்களிக்க வசதியாக ரிமோட் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தை தேர்தல் ஆணையம் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு திமுக கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது இந்த முறையில் வாக்காளர்கள் அந்த தொகுதியை சார்ந்தவரா என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியாது என்றும் தொகுதியில் நிரந்தரமாக வசிக்கக்கூடிய வாக்காளர்களின் முடிவுக்கு எதிராக தீர்ப்புகள் அமையும் என அக்கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் தலைமை சட்ட ஆலோசகருமான திரு வில்சன் தெரிவித்துள்ளார் ரிமோட் ஓட்டிங் மிஷின் பீகாரில் இருந்து அந்த சோ கால்டு அந்த வாக்காளர்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டிலேருந்து பீகார் போனவங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் வாக்காளர்கள் அங்கே ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது பீகார்லேருந்து அங்கேருந்து வாக்களிப்பார்கள் ஸோ இது வந்
அதனால இது வந்து போகஸ் ஓட்டிங்க்கு தான் வழிவகுக்கும் தமிழகத்தில் வட மாநிலத்தவர்களின் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் ரிமோட் வாக்குப்பதிவு இயந்திர முறை அவர்களுக்கு சாதகமாக கொண்டு வரப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் இது தமிழகத்திற்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று திரு வில்சன் எச்சரித்துள்ளார் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களை ஒட்டி உணவகங்கள் பேக்கரிகள் போன்ற இடங்களில் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் குவிந்ததால் பணப்பரிமாற்ற செயலிகளின் சேவையில் தடங்கள் ஏற்பட்டது புத்தாண்டு தினத்தை சுற்றுலா தலங்கள் கடற்கரைகள் நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் பிரபல உணவகங்கள் போன்றவற்றில் லட்சக்கணக்கானோர் கொண்டாடி வருகின்றனர் சென்னை பெங்களூரு ஹைதராபாத் கொல்கத்தா டெல்லி போன்ற பெருநகரங்களின் முக்கிய இடங்களில் பெருமளவில் மக்கள் குவிந்ததால் வழக்கமான வேகத்தில் இணையதள சேவை கிடைப்பதில் சிக்கல் எழுந்தது இதன் காரணமாக கூகுள் பே போன்பே போன்ற யூபிஐ செயலிகள் மூலம் பணப்பரிமாற்றம் செய்வதில் தடங்கள் ஏற்பட்டதால் பலரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாயினர் பணப்பரிமாற்ற செயலிகளை மட்டும் நம்பி உணவகங்களில் சாப்பிட்டவர்கள் வாகனங்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்பியவர்கள் அவற்றுக்கான பணம் செலுத்த முடியாமல் அவதிக்குள்ளாயினர் ஆனால் இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தா சாயந்தரம் ஆறு மணிலேருந்து ஒரு கலன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது யோசி பண்ணுறது டெபிட் கார்டுகள் கிரெடிட் கார்டுகள் மூலம் ஸ்வைப் செய்து பணப்பரிமாற்றம் செய்ய முயன்றவர்களுக்கும் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது பணப்பரிமாற்ற சேவையில் ஏற்பட்ட தடங்கள் குறித்து பலரும் ட்விட்டர் போன்ற சமூக ஊடகங்களில் வருத்தத்தை பகிர்ந்து கொண்டனர் உதகையில் நிலவும் உரைப்பணியால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வழக்கமாக நவம்பர் முதல் ஜனவரி மாதம் வரை நிலவும் பணிக்காலம் இந்த ஆண்டு மழை காரணமாக தாமதமாக ஆரம்பமாகியுள்ளது தலைக்குந்தா காந்தள் சிங்கப்போஸ்ட் என உதகையின் பல்வேறு இடங்களில் புகை மண்டலமும் புல்வெளிகளில் உரை பணியுமாக மலைப்பகுதி ரம்மியமாக காட்சியளிக்கிறது சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்களில் உரை பணி படர்ந்திருக்க கடும் குளிரில் இருந்து தப்பிப்பதற்கு சிலர் ஆங்காங்கே தீமூட்டி குளிர் காய்ந்தனர் இந்த ரெண்டு மூணு நாளாக தான் பணி பெய்து இப்போ இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்குது இப்போ தான் பணியே ஆரம்பிச்சிருக்குது இந்த ரெண்டு மூணு நாள் தான் இப்போ பணி வந்து அதி தீவிரமாக பணி பெய்ய போகுதுன்ற ஒரு அறிகுறி தான் இது அதனால் மக்கள் இயல்பு வாக்க ரொம்ப பாதிக்கப்படுது வண்டி வாகனங்கள் மேலேயே அரை இன்ச் பணி வந்து கொட்டியிருக்குது மலைகளின் இளவரசியான கொடைக்கானலில் குளிரின் தீவிரம் அதிகரித்தாலும் புத்தாண்டை கொண்டாட சுற்றுலா பயணிகள் தயாராகி வருகின்றனர் தேவாலயங்கள் தங்கும் விடுதிகள் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு கண்களுக்கு விருந்து படைக்கின்றனர் நட்சத்திர ஏரியில் படகு சவாரி ஏரிச்சாலையில் சைக்கிள் பயணம் என உற்சாகமாக பொழுதை கழிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் குழு குழு சீசன் தங்களை ஈர்த்துள்ளதாக மகிழ்ச்சியுடன் கூறினர் இதனிடையே வட மாவட்டங்களான சென்னை செங்கல்பட்டு வள்ளூர் காஞ்சிபுரம் பகுதிகளில் அதிகாலை கடும் பனிமூட்டம் நிலவியதால் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நிலவிய பனிமூட்டம் காரணமாக சென்னை திருப்பதி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகனங்கள் முகப்பு விளக்குகளை ஒளிரவிட்டபடி சென்றன ரப்பர் விலை வீழ்ச்சியால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் ரப்பர் பால் வெட்டும் பணி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது அங்கு பிரதான வேளாண் சார்ந்த தொழிலாக ரப்பர் சீட்டு உற்பத்தி உள்ளது இருபத்தி ஐந்து ஆயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பில் ரப்பர் மரங்கள் சாகுபடி செய்யப்படுவதால் ஏராளமான தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரம் பெற்று வருகின்றனர் இரண்டு ஆண்டுகளாக நூற்றி எழுபது ரூபாய்க்கும் அதிகமாக இருந்த ஒரு கிலோ ரப்பர் விலை தற்போது நூற்று பத்து ரூபாய்க்கும் கீழே குறைந்துள்ளதால் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் ரப்பர் பால் வெட்டும் பணி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது ரப்பரின் தேவை குறைந்து உற்பத்தி அதிகரித்ததே விலை வீழ்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகிறது ஏப்ரல் முதல் அக்டோபர் வரையிலான காலகட்டங்களில் ரப்பர் இறக்குமதி பதினாறு சதவீதம் உயர்ந்ததாகவும் அதிக அளவு சரக்கு இருப்பு வைக்கப்பட்டதுமே தற்போதைய நிலைக்கு காரணம் என்றும் விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் வேறு பகுதிகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதாலும் செயற்கை ரப்பர் போன்ற காரணங்களாலும் ஏற்றுமதி உட்பட பல்வேறு விஷயங்களில் ஜிஎஸ்டி என பல விதங்களில் இந்த விவசாயத்தை கட்டுப்படுத்துவதாலும் நசுக்குவதாலும் விலை வீழ்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கிறது கூலி கொடுப்பதற்கு கூட இந்த ரப்பருடைய இது கிடைக்காததால் பல்வேறு பகுதிகளில் ரப்பர் ரப்பர் விலை வீழ்ச்சியால் கன்னியாகுமரி மற்றும் கேரளாவில் பத்து லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு கூடுதல் சுமையாக உள்ளதென கூறும் ரப்பர் வியாபாரிகள் இக்கட்டான இந்த தருணத்தில் அரசு தங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
ஈரோட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டுள்ள இலவச வேட்டி சிலைகளை வெளி மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பும் பணி முழுவீச்சில் நடந்து வருகிறது தமிழகத்தில் பொங்கல் பண்டிகைக்காக குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆண்டுதோறும் இலவச வேட்டி சேலைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்த ஆண்டு இருநூற்று தொடக்க கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் தலா ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் வேட்டி சேலைகள் உற்பத்தி செய்ய ஆர்டர்கள் வழங்கப்பட்டன அதன்படி ஈரோடு மற்றும் திருச்செங்கோடு பகுதியில் மட்டும் தொன்னூறு சதவிகிதமும் எஞ்சிய பத்து சதவிகிதம் கோவை திருப்பூர் ஸ்ரீவில்லி புத்தூர் ஆகிய இடங்களில் தயாராகின்றன ஈரோடு மாவட்டத்தில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ள அறுபத்தோரு லட்சம் வேட்டிகளும் அறுபத்தி ஒன்பது லட்சம் சேலைகளும் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது அவற்றில் அறுபது சதவிகிதம் அளவுக்கு ஊரக பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூட்டுறவு சங்க நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர் வெளி மாவட்டத்துக்கு அனுப்ப வேண்டிய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆனது கடந்த பத்தாம் தேதியிலிருந்து துவக்கி விட்டோம் தமிழக அரசுடைய விலையில்லா வேட்டி சேலை திட்டத்தின் கீழே ஈரோடு கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் திருச்செங்கோடு பகுதியில் இருக்கிற விசைத்தனி சேவாளர் கூட்டத்துங்க கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு ஆர்டர் வழங்கியிருக்காங்க நூல்கள் அனைத்தும் கொடுத்து முடிஞ்சாச்சு இன்னும் நெசவு நெஞ்சு முடிவடைந்த சரக்குகளாக குடோனுக்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றது இதனிடையே ரேயான் நூல் விலை உயர்வால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த விசை தரியாளர்களுக்கு இந்த ஆண்டுக்கான இலவச வேட்டி சேலைகள் திட்டம் மிகுந்த அளவு கை கொடுத்ததாகவும் தரமான நூல் வழங்கப்பட்டதால் உற்பத்தியை விரைந்து முடித்துள்ளதாகவும் நெசவாளர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கூறினர் நடப்பாண்டு பதினைந்து டிசைன்களில் சேலைகளும் ஐந்து வண்ணங்களில் வேட்டியும் வழங்கப்பட இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது புதிய பாம்பன் பாலத்தின் கட்டுமான பணி இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் நிறைவடையும் என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு திறக்கப்பட்ட இந்த நூற்றாண்டு கடந்த கடல் பாலத்தின் தூண்கள் சேதமடைந்ததால் மண்டபம் ராமேஸ்வரம் இடையேயான ரயில் போக்குவரத்து கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிறுத்தப்பட்டது சேதமடைந்த பகுதிகளை சீரமைத்து ரயில் சேவையை விரைவாக தொடங்குவதற்காக தெற்கு ரயில்வே ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு மற்றும் தரக்கட்டுப்பாடு ஆணையம் ஆய்வு மேற்கொண்டு வந்தது இரண்டரை கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட பாலத்தில் நூற்று நாற்பத்தி ஆறு இரும்பு தூண்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்று எட்டு ஆண்டுகளை கடந்த இந்த பாலம் போதுமான அளவுக்கு உழைத்து விட்டதாகவும் தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது புதிதாக கட்டப்படும் பாலம் கடல் மட்டத்திலிருந்து இருபத்தி இரண்டு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் என்றும் இந்தியாவிலேயே கடலில் அமைக்கப்பட்டு செங்குத்தாக மேலெழும்பி திறக்கும் வசதி கொண்ட முதல் பாலம் இது என்றும் தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது பழைய பாம்பன் பாலத்தில் கப்பல் கடக்கும் போது மனித ஆற்றல் மூலம் திறக்கப்பட்ட நிலையில் புதிய பாலத்தில் தாமாக திறக்கும் வகையில் நவீன தொழில்நுட்ப வசதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இரண்டு பாதைகள் கொண்டதாக அமைக்கப்படும் புதிய பாம்பன் பாலம் முழுவதும் மின்மயமாக அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது எண்பத்தி நான்கு சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் எஞ்சிய பணிகளை குறித்த காலத்திற்குள் விரைவாக முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தெற்கு ரயில்வே கூறியுள்ளது இனி வருவது செய்தி துளிகள் நாடாளுமன்றத்தில் ஏப்ரல் மாதம் முதல் நவம்பர் வரை பதினோரு மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் பதினோரு மசோதாக்களும் மழைக்கால கூட்டத்தொடரில் ஐந்து மசோதாக்களும் நிறைவேற்றப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரியை அடுத்த துலுக்கர்பட்டியில் தனியாருக்கு சொந்தமான தோட்டத்தில் மர நாய் ஒன்று காயம்பட்ட நிலையில் இருந்ததை கண்ட அப்பகுதியைச் சேர்ந்த எஸ்டிபிஐ கட்சியினர் மரப்பொந்தில் பதுங்கியிருந்த அதனை மீட்டு வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் ஈஷா யோக மையத்தில் சிறப்பு வகுப்புக்கு சென்ற பிறகு மாயமான பெண் தொடர்பாக தொடர்ந்து விசாரணை நடந்து வருவதாக கோவை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திரு பத்ரி நாராயணன் தெரிவித்தார் வழக்கு விசாரணையில் உள்ளதால் சில தகவல்களை வெளிப்படையாக கூற முடியாது என்று அவர் கூறினார் கும்பகோணம் அருகே திருமண்டங்குடி திரு ஆரூரான் சர்க்கரை ஆலையில் தங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை கேட்டு தலையில் மண்சட்டியை கவிழ்த்து விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர் விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டிய நானூறு கோடி ரூபாயை கேட்டு முப்பத்தி இரண்டாவது நாளாக போராட்டம் தொடர்கிறது சென்னை வடபழனியில் கார் கண்ணாடியை உடைத்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்டவரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் விசாரணையில் அவர் திருச்சி ராம்ஜி நகரைச் சேர்ந்த விவேகானந்தன் என்பதும் தனது உறவினர்களுடன் சேர்ந்து பதினான்கு கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபட்டதும் தெரியவந்தது தியாகராயர் நகரில் பழம்பெரும் நடிகை பானுமதியிடமிருந்தும் பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வைர நகைகளை விவேகானந்தன் திருடியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது கரோனா காலத்தில் பணியமர்த்தப்பட்ட எம்ஆர்பி ஒப்பந்த செவிலியர்களை பணி நீக்கம் செய்யும் முடிவை கைவிட வேண்டும் என்று சமூக சமத்துவத்திற்கான மருத்துவச் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது புத்தாண்டு நேரத்தில் இரண்டாயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி இரண்டு செவிலியர்களை பணி நீக்கம் செய்திருப்பதால் அவர்கள் துயரத்தில் மூழ்கியுள்ளதாகவும் தமிழக அரசு உடனடியாக இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது திருச்செங்கோடு அருகே அணிமூரில் குவிந்து கிடக்கும் குப்பைகள் அகற்றப்படும் என சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திரு ஈஸ்வரன் உறுதியளித்துள்ளார் அங்கு ஆய்வு செய்த அவர் குப்பைகளை அகற்ற தமிழக அரசு இர
மூச்சு திணறல் காரணமாக சிக்கிமில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர் மைக்கேல் சாமியின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான கோவை மாவட்ட மேட்டுப்பாளையத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டது ராணுவ வீரர்களின் அணிவகுப்பு மரியாதையுடன் இருபத்தோரு குண்டுகள் முழங்க இறுதி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது நாட்டிலேயே தமிழகத்திற்குத்தான் அதிக சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவதாக அமைச்சர் திரு ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் முதலியார்குப்பம் படகு குழாமில் ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் இங்கு உணவு விடுதி விளையாட்டு அரங்கம் மற்றும் கூடுதல் படகுகள் இயக்கப்படவிருப்பதாக கூறினார் சமஸ்கிருதத்தை விட தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்கு குறைந்த நிதி ஒதுக்கப்பட்டதற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் திரு முத்தரசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் மொழிக்கு வஞ்சகம் செய்யும் பாஜக அரசை அதிகாரத்தில் இருந்து நீக்குவது மட்டுமே தமிழ் மொழிக்கு பாதுகாப்பாக அமையும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு எழுபத்தி ஏழு கொலைகள் நடந்துள்ளதாக மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திரு பாலாஜி சரவணன் தெரிவித்துள்ளார் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பல்வேறு குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட இருநூற்று எழுபது பேர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் சுதந்திர போராட்ட தியாகியும் நாடக கலைஞருமான விஸ்வநாததாசின் எண்பத்தி இரண்டாவது நினைவு தினத்தையொட்டி கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி அடுத்த புங்கம்பாடியில் வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது தைப் பொங்கலை முன்னிட்டு பொங்கல் தொகுப்பிற்கு வழங்கக்கூடிய கரும்புகளை தமிழக அரசு அதிகாரிகளே நேரடியாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என திண்டுக்கல் மாவட்ட விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகம் முழுவதும் நடந்த ஆபரேஷன் கஞ்சா வேட்டையில் கஞ்சா வியாபாரிகளின் நூற்று இருபத்தி ஏழு வங்கிக் கணக்குகள் மற்றும் ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன தொடர்ந்து கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க மாநகர காவல் ஆணையர்களுக்கும் காவல் கண்காணிப்பாளர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே இயங்கி வரும் தனியார் மெட்ரிக் பள்ளியில் அரையாண்டு விடுமுறை நாட்களில் மாணவர்களை வரவழைத்து பள்ளி வளாகத்தை தூய்மைப்படுத்த நிர்பந்திப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது சம்பந்தப்பட்ட பள்ளி மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பாண்டிச்சேரியில் இறந்தவரின் உடலுடன் சென்ற ஆம்புலன்ஸ் நாகர்கோவிலில் ஒழுகினசேரி பாலம் அருகே வந்தபோது திடீர் என பழுதாகி நடுவழியில் நின்றதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது ஒரு மணி நேரமாகியும் ஆம்புலன்ஸ் அப்புறப்படுத்தப்படாததால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்கு ஆளாகினர் நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையத்தில் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் தனியார் ஆலைகளில் இருந்து சாய கழிவு நீர் காவிரி ஆற்றில் கலப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது பலமுறை புகார் அளித்தும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க மறுப்பதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவித்தனர் தஞ்சை மாவட்டம் அதிராம்பட்டினத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்ற மாரத்தான் போட்டிகளும் வாக்கத்தான் போட்டிகளும் நடைபெற்றன பதினெட்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் ஒரு பிரிவாகவும் பத்தொன்பது வயது முதல் நாற்பத்தி நான்கு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் மற்றொரு பிரிவாகவும் நடத்தப்பட்ட மாரத்தான் போட்டிகளில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் வாக்கத்தான் போட்டிகளில் நாற்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு வேகமாக நடந்து அசத்தினர் சாலையின் இருபுறங்களிலும் ஏராளமான பொதுமக்கள் நின்று கைத்தட்டி போட்டியாளர்களை உற்சாகப்படுத்தினர் ஆறாவது ஜூனியர் பெடரேஷன் கோப்பைக்கான ஆண்கள் பெண்கள் கபடி போட்டி மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி உள் விளையாட்டரங்கில் இன்று தொடங்குகிறது செய்தியாளர்களிடம் இதனை தெரிவித்த தமிழ்நாடு அமைச்சூர் கபடி கழக தலைவர் திரு சோலை ராஜா போட்டிகளில் ஒன்பது மாநிலங்களில் இருந்து வீரர்கள் வீராங்கனைகள் கலந்து கொள்வதாக கூறினார் போட்டி தொடங்குவதை முன்னிட்டு செல்லூரில் அமைந்துள்ள கபடி வீரர்களின் சிலை முன்பு விளையாட்டு வீரர்களின் அணிவகுப்பு நடைபெறுகிறது மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் புத்தாண்டு பிறந்ததை தொடர்ந்து உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் கொண்டாட்டங்கள் களை கட்டியுள்ளன இந்தியாவில் புத்தாண்டு பிறப்பை மக்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடி வருகின்றனர் கொரோனா தொற்று குறித்த உண்மையான தரவுகளை பகிர சீனாவுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு கெடு விதித்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் சன் டிவியில் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம்